গুড মর্নিং ফ্রম দুবাই জায়গাটা কিন্তু অসাম তাই না এই হচ্ছে আল জায়েদ রোড আর সামনেই দেখুন এখানে হচ্ছে স্কাই ট্রেনের লাইন মিউজিয়াম অফ ফিউচার এখানে আমি ঢোকার চেষ্টা করেছিলাম মানে টিকিট পাইনি আমরা টিকিট পাওয়া যায়নি নেক্সট দু সপ্তাহ টিকিট বুক আমি দু সপ্তাহ আগে থেকে ট্রাই করছি পাইনি মে মাসের রয়েছে আপনারা যারা এখানে আসবেন তারা কিন্তু আগের থেকে টিকিট বুক করে নেবেন এই ফিউচার মিউজিয়ামের আর আজকে সকালবেলা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসছে পপিন পপিনের সঙ্গেই আজকে আমরা ঘুরব পৃথিবীর দোকানে বসে আছে পপিন কিন্তু খরদার ছেলে আমাদের ভিডিও দেখে আমাদের এক্সটেন্ডেড পরিবারের সদস্য আর এখানে রয়েছে চোদ্দ বছর তাই তো আমি শুধু না আমার ফ্যামিলিও দেখে আর মানে রিয়েলি খুব ভালো লাগছে যে এত দূর থেকে তোমরা এসছো আর আমি দেখা করতে টাইম দিয়েছি আমি আরও আগে আসার চেষ্টা করছিলাম বাট আই থিঙ্ক ইউ আর গাইজ আর বিজি সো চেষ্টা করব যতটা সম্ভব আমার তরফ থেকে তোমাদেরকে এন্টারটেন করা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আজকে আমরা যাব হচ্ছে বুর্জ খালিফা পৃথিবী সকালবেলা ডিম পাউরুটি রান্না করেছে এখানে কিচেন রয়েছে যাই হোক ডিম পাউরুটি বানিয়েছে ব্রেকফাস্টে হ্যাঁ সেগুলো বানিয়েছে ঠিক ঠিক আর ঘরটা কিন্তু দারুণ সুন্দর অনেক স্পেশিয়াস আর এই জায়গাটা খুব হ্যাপেনিং প্লেস যেটা পপিনও বলছে এই জায়গায় পাশেই একটা হোটেল রয়েছে এই হোটেলে ঘর ভাড়া প্রায় আট হাজার টাকা আমরা তো হোটেলে বুক করিনি এয়ারবিএনবি থেকে এখানে নিয়েছি বুর্জ খালিফায় টিকিট কেটে রেখেছি আমি আর পৃথিবীত পপেন তো ঢুকবে না বুর্জ খালিফা দেখা হয়ে গেছে ঠিক আছে বুর্জ খালিফা আমরা একদম ওপরে তো যাচ্ছি না তার অনেক কষ্ট চারশো দিরহাম আমরা যাচ্ছি আমরা একশো আর একশো পঁচিশ তলায় যাচ্ছি তাতে আমাদের খরচ পড়ছে একশো উনসত্তর দিরহাম করে এক একজনের এখানে সব ডান দিকে বসতে হয় বাড়ি গিয়ে ড্রাইভিং আর তোমার এই গাড়িটা কি গাড়ি পাজেরো মিৎসু বিসি এখানে বেল্টটা তো আগে বাদ দেওয়া হবে হ্যাঁ না পিচিটার বাদ দেওয়া হবে না দুবাই সম্পর্কে যেটা সবার আগে বলতে হয় প্রচণ্ড পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং খুবই সিস্টেম্যাটিক কোথাও এতটুকু কেয়স নেই যেটা আমি আর পৃথিবীত গতকাল ল্যান্ড করার পর থেকে খেয়াল করছি সব জায়গা খুব সুন্দর সিস্টেম্যাটিক এই যে পেছনে সাদা বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে এটা উনিশশো সালে তৈরি সেই সময় এটাই ছিল একমাত্র হাই রাইস দুবাইতে বুর্জ খালিফার যে অরিজিনাল ওয়েবসাইট সেখান থেকেই টিকিট কেটেছি লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো এই হচ্ছে দুবাই মল যেখানে কালকে রাতে আমরা এসেছিলাম এদিকে হচ্ছে অ্যাট দ্য টপ এদিক দিয়ে যেতে হবে টাটা পপিনস এখানে ওয়েট করবে বাই পপিনস বলছি আসলে পপিন ওর নাম আর ওর ভালো নাম হচ্ছে রাজশেখর এদিক দিয়ে ঢুকতে হবে এখানে টিকিট দেখে নিল এই ফার্স্ট লাইন দিয়ে ঢুকতে হবে ও ব্যাপারটা পুরোটাই আলাদা ক্যামেরা ওকে আচ্ছা এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন অ্যালাউড নয় আমার এক্সটার্নাল মাইক লকারে রেখে দিতে হলো এক্সটার্নাল মাইক লাইটার সিগারেট এগুলো অ্যালাউড নয় এগুলো লকারে রেখে দিতে হলো ও 
আমরা এখন রয়েছি বুর্জ খালিফার মধ্যে এই বিল্ডিংটার হাইট হচ্ছে আটশো আঠাশ মিটার সকলেই জানেন ওয়ার্ল্ডের হাইয়েস্ট বিল্ডিং একশো ষাটটা ফ্লোর রয়েছে এখানে টোটাল সাতান্নটা লিফট রয়েছে ফোর্টিস কোম্পানি লিফটগুলো ইনস্টল করেছে এবং লিফটগুলোর স্পিড হচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ড আমরা যে একশো চব্বিশ তলায় যাব সেই অবধি যেতে আমাদের সময় লাগবে জাস্ট সিক্সটি সেকেন্ডস এক মিনিট আমরা এক তলা থেকে একশো চব্বিশ তলা চলে যাব এক মিনিটে একশো চব্বিশ তলা অবধি হচ্ছে চারশো বাহান্ন মিটার আমরা জাস্ট মাঝামাঝি অবধি উঠব পুরোটা নয় এটা দেখুন লিফটে করে ওপরে উঠছে যেটা বলছিলাম যে এখান থেকে একশো চব্বিশ তলা অবধি যেতে ঠিক এক মিনিট সময় লাগছে সিক্সটি সেকেন্ড এবং যেটা ডিসপ্লে হচ্ছে লিফটের ওপরে দেখাচ্ছি দেখুন নিচে দেখাচ্ছে নিচে ডান দিকে টাইম বা দিকে কত মিটার উঠছে আর মাঝে দেখাচ্ছে কত তলায় এই দেখুন এখন বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পার সেকেন্ডে একশো চব্বিশ তলা পৌঁছে গেল জাস্ট এক মিনিটে মানে অকল্পনীয় দশ মিটার পার সেকেন্ডে উঠছে একটা লিফ অকল্পনীয় বলছি ভাবতে পারছি না মানে এক মিনিটে একশো চব্বিশ তলা একটা লিফটে স্পিড হতে পারে সত্যি অবাক করার মতো এবার নাচছে ওই নামতেও সময় লাগবে এক মিনিট এই দেখুন চলে চলে এলাম এই রকম এক্সপিরিয়েন্স জীবনে কোনো আমরা কখনো অসাম আমরা এখন আছি মাটি থেকে চারশো বাহান্ন মিটার উচ্চতায় বুজ খালিফার একশো চব্বিশ নম্বর তলায় বুজ খালিফা টোটাল যে হাই আটশো আঠাশ মিটার আমরা ঠিক মাঝামাঝি আছি মুগ্ধ চারিদিকটা দেখে আপনাদেরকে দেখাই কীরকম লাগছে এখান থেকে দুবাই শহর দুবাইয়ের তিনশো ষাট ডিগ্রি ভিউ পাওয়া যায় এখান থেকে
অনবদ্ধ এক্সপিরিয়েন্স এই রকম এক্সপিরিয়েন্স অসাম চমৎকার কোনো ভাষা নেই আমার মুখে এই এক্সপিরিয়েন্সটাকে এক্সপ্লেন করার জন্য বা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এখানে এলেই বুঝতে পারবেন যে কতটা থ্রিলিং এবং কতটা মনোমুগ্ধকর চারিদিকে এত সুন্দর ভিউ আর পুরো দুবাই শহরের একটা থ্রি সিক্সটি ভিউ পাচ্ছি আমরা এইখান থেকে বুর্জ খালিফার একশো চব্বিশ নম্বর তলা থেকে আবার একশো পঁচিশেও যাবো এখানে পুরোটা রাউন্ড দেবো চলুন আমার সঙ্গে অত্যন্ত একটা অভিজ্ঞতা মানে ওপর থেকে এত উপরে আছি সেখান থেকে যে শহরটাকে এত সুন্দর দেখা যাচ্ছে এটা কি বলবো পুরোটা মানে নিজের চোখে না দেখলে হয়তো হ্যাঁ মানে ব্যাখ্যা করা মুশকিল আর কি এত বড় বড় বিল্ডিংগুলো দেখ ওই পাশে বোধ হয় ওগুলো একশো তলা হবে ওগুলোকেও পুচকে লাগছে এখান থেকে মানে যাতা একটা ফিলিং এই রকম একটা ফিলিং ফিলিং ভাব যে এটা ম্যান মেড আমরা চারদিকে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি মরুভূমির ওপর একটা শহর তৈরি করে ফেলেছে মানুষ মানুষেরা এখানকার মানুষেরা এবং গ্রিন মানে অনেকটাই গ্রিন আজ থেকে পনেরো বছর আগে নাকি এইখানে এত কিছু ছিল না মরুভূমি ছিল মানে ভেবে দেখুন কিভাবে ডেভেলপ হয়েছে আর গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য কলকাতায় গরম বেড়ে গেছে আর এখানে দুবাইয়ে গরম কমে গেছে এখানে তো হ্যাঁ মানে এখানে পঁচিশ ছাব্বিশ চলছে ভাবা যায় এটা কলকাতায় জাস্ট বিয়াল্লিশ থেকে এলাম আমি আশীর্বাদ এইদিকে একটা লাউঞ্জ রয়েছে এই যে চলুন যাওয়া যাক সবচেয়ে প্রথমটা আমেরিকানো ছোট আমেরিকানো হচ্ছে তেরো দিন ভালো বলছি পৃথিবীর এত উপরে এসে হম একটা কফি না খেলে একটা লাইভ ক্যামেরা রাখা আছে এই যে ক্যামেরা এখানে সেট করা আছে এবার আপনি ক্যামেরাটাকে মুভ করতে পারেন এদিকে আর এখানে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট অ্যাকর্ডিং টু ক্যামেরা মুভমেন্ট এখানে আপনার ইয়ে দেখাবে জায়গা দেখাবে প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ের নাম বলে দেবে লাইভ ক্যামেরা এই যে এটা এবার দেখুন এখানে আমি যদি ক্যামেরাটাকে মুভ করাই এখানেও মুভ হচ্ছে এবং এখানে দেখুন দেখিয়ে দেবে বিল্ডিংগুলোর নাম যা দেখাচ্ছে বা জায়গাগুলোর নাম রাস্তার নাম সব কিছু দেখিয়ে দেবে দেবো চলো একটু কফি খেয়ে যাওয়া নেওয়া যায় চলো চলো পৃথিবীর এত উপরে এসে যদি কফি না খাই ঠিক তাহলে সমস্যা আর একটা জিনিস বলছি এখানে দেখুন এটা হচ্ছে সেলফি জোন এখানে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলতে পারেন এরকম চারদিকেই করা আছে তবে এরা আবার পয়সা নিয়েও তুলে দিচ্ছে এবং পয়সাটা সাংঘাতিক বেশি সেটা মানে দারুণ করে তুলে দিচ্ছে সেটা আড়াইশো দিরহাম মানে প্রায় ছ হাজার টাকা তুমি যদি দাও তাহলে একটা ছবি এরা দারুণ করে কিউরেটেড ছবি তুলে দিচ্ছে সেটা বেশ ভালো আমি দেখাচ্ছি ওপাশে আরও ক্যামেরা আছে তেরো দিরহাম মানে হচ্ছে তেরো দুগুণে ছাব্বিশ প্রায় তিনশো টাকা এক কাপ কফি আমাদের টোটাল খরচা হলো ভারতীয় মুদ্রায় নশো বারো টাকা এখানে কিন্তু ক্রেডিট কার্ড খুব সুন্দর চলছে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড ইউজ করতে আমার কাছে এইচ ডি এফ সি ব্যাংকের ভিসা ক্রেডিট কার্ড রয়েছে আর এস বি আই এর মাস্টার কার্ড রয়েছে ডেবিট কার্ড এস বি আই ব্যাংকের তো এই চলছে ঠিকঠাক বেশ খানিকটা দিয়েছে আর কি মানে স্মল নিয়ে ভালোই হয়েছে বড় নিলে সমস্যা ছিল অনেকগুলো হয়ে যেত সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এখানে কোনো বসার জায়গা নেই মানে কোনো চেয়ার টেবিল নেই আপনাকে বসলে মাটিতে বসতে হবে আমরা কফি পার্টি করছি আর একটা মাফিন 
মাফিন সহযোগে কফি পার্টি ফাটাফাটি অনুভূতিটাই আলাদা বুঝলি তো মানে দেখুন আমরা সব অনুভূতিতেই আছি কিন্তু মানে বরিশালে পেয়ারা বাগানে নৌকার ওপর চলার যে অনুভূতি সেটা তো আছেই আবার নেপালে পোখরায় সানরাইজ দেখার অনুভূতি টাইগার হিলে বা সান্দাক্ষুতে সানরাইজ দেখার অনুভূতি আবার বুর্জ খালিফা একশো চব্বিশ তলায় এই অনুভূতি মাফিন দিয়ে কফি হ্যাঁ মাফিনটা হেভি দারুণ খেতে আর চলুন এ পাঁচটাতে রয়েছে হচ্ছে সুভেরিয়ার শপ দেখাচ্ছি এদিক থেকেও ভিউ দুরন্ত এখানে এই মেশিন দুটো রাখা আছে দশ ডিরহাম পে করে আপনারা নিজেরাই একটা সুভেনিয়ার প্রিন্ট করিয়ে নিতে পারেন এই রকম আসবে মেটালের ওপরে দিতে হবে এই যে উনি দিচ্ছেন গেল হ্যাঁ ওদের মেয়ে দেখি আপ কে বল রা হ্যাঁ অ্যাপ্রুভড হো গা ঘুমাইয়ে আপ হ্যাঁ ইয়ে আ গা রয়েছে সুভেনিয়ার শপ বিভিন্ন রকমের সুভেনিয়ার কিন্তু সাংঘাতিক দাম সাংঘাতিক দাম এই যে মোমেন্টো এটার দাম হচ্ছে পনেরো দিরহাম মানে প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা এই মোমেন্টোটার দাম আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি এখানে একটা সেলফি জোন রয়েছে এই যে এরাই ছবি তুলে দিচ্ছে এই ক্যামেরায় এই সেলফি জোনে তারপর ছবিটাকে সুপার ইম্পোজ করছে এইখানে যেমন ধরুন এই যে এখানে দেখাচ্ছে এই যে এরকম ছবি হয়ে যাবে সুপার ইম্পোজ করে খরচ হচ্ছে একটা ছবির জন্য এই দেখুন এরকম ছবি তুলতে পারেন আপনারা চাইলে পরে খরচ হচ্ছে একটা ছবির জন্য আড়াইশো দিরহাম মানে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা এই যে এরকম তুলতে পারেন এখানে বুর্জ খালিফার টি শার্ট রয়েছে দেখুন নব্বই দিরহামে নব্বই দিরহামে নব্বই দিরহাম মানে নয় দুগুণে আঠেরো প্রায় দু হাজার একুশশো টাকা দাম এই টি শার্টটার অবশ্যই এরকম জায়গায় এলে তো দাম হবেই এটা কিছু করার হ্যাঁ সে একশো চব্বিশ তলায় উঠে তুমি একটা কিনছো গেঞ্জি তো না এটা তুলে নিয়ে হ্যাঁ দাম তো আছেই হ্যাঁ ঠিকই আছে এরা যে ছবি তুলে দিচ্ছে সেটা কিন্তু সাংঘাতিক একটা ঘোটালা কেস এর কোনো ফিক্সড দাম নেই আমি একটু আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম আড়াইশো দিরহাম এখন আবার দাম বাড়িয়ে দিয়েছে তিনশো দিরহাম মানে আসলে ভিড় বাড়লে পরে দাম বাড়ছে ভিড় কমলে পরে দাম কমছে আর এখানে যারা ছবি তুলছে যারা কর্মচারী রয়েছেন তারা কিন্তু দাম কেউ বলছে না তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই তারা কাউন্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছে আর কাউন্টারে ভিড় অনুসারে দাম বলছে অদ্ভুত ব্যাপার আর কি যাই হোক আপনারা চাইলে ছবি তুলতে পারেন তিনশো ডিরাম বা আড়াইশো ডিরাম বা আমার মনে হয় আরও ভিড় কমে গেলে দুশো ডিরামও হতে পারে তাহলে আমরা যাবো হচ্ছে একশো পঁচিশ তলায় মানে এর ওপরে বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোর থেকে শুরু করে ফর্টি এথ ফ্লোর অব্দি কিন্তু হোটেল রয়েছে জর্জিও আরমানি আর তারপর একচল্লিশ তলা থেকে একশো বারো তলা অব্দি হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল কোন আমরা উঠছি হচ্ছে একশো পঁচিশ তলায় সিঁড়ি দিয়ে
দেখুন এটা হচ্ছে দুবাই মল এই যে আর কাল রাত্রিরে আমরা যে ড্যান্সিং ফাউন্টেন দেখেছিলাম সেটা এইখানে এই যে জলাশয়টা দেখতে পাচ্ছেন এর ওপরেই ড্যান্সিং ফাউন্টেন হয়েছিল কাল রাত্রিরে এখানেও একটা সুভেনিয়ার শপ রয়েছে পঁচিশ তলায় একশো পঁচিশ তলায় এটা হচ্ছে পঁয়ষট্টি ডির হাব তেইশ দিয়ে গুণ করুন এটা হচ্ছে একশো ছাব্বিশ ডি হাব এখানে দেখুন কোম্পানিটার নাম খেয়াল করুন অ্যাট দি টপ এই যে পোস্ট কার্ডগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলোর দাম হচ্ছে পাঁচ ডিরহাম করে মানে পর্যটকদের নরম মাথায় কাঁঠাল ভাঙার জন্য রেডি হয়ে যাচ্ছে মানে শুধু এখানে না সব জায়গাতেই সব জায়গার মতো এখানেও এখানেও কাঁঠাল ভাঙার জন্য মানে আসুন পাঁচ জন আছে দু চোখ ভরে দেখুন এক কাপ কফি খান মাফিন সহযোগে আর কিছু না কিন্তু আর কিছু বললেই সমস্যা আছে জি তুই যদি হেঁটে উঠতে চাস একদম টপে বেশ কতগুলো সিঁড়ি উঠতে হবে জানিস না আপনারাও জানেন দুজনকেই বলছি আপনাদেরকেও বলছি ওকেও বলছি না না আমি ভাই তো তাহলে কাউকে গুগল করে দেখতে হয় সেটা জানি না মানে জানি না দু হাজার নশো নটা সিঁড়ি রয়েছে একদম টপ অব্দি পৌঁছানোর জন্য আমি কিন্তু এর অর্ধেক সিঁড়ি মানে বারোশো ষাট তো আমি ভেঙেছি তাহলে এটাও চেষ্টা করলে পারবি আমি জানি না কেউ ভিডিও করেছি কিনা পায়ে হেঁটে উঠে আমি জানি না কার থেকে যেটা বললাম আর কি পারমিশন নিতে হবে বা সেরকম উপায় আছে কি না যদি থাকতো বা থাকে তাহলে অবশ্যই জীবনে কখনো না কখনো চেষ্টা করবো একবার পায়ে হেঁটে উঠা টপে ওঠা আর একটা কথা বলে দিচ্ছি এর ঠিক নিচের তলায় মানে সরি এর নাম এখন একশো পঁচিশে আছি একশো চব্বিশে উঠলাম একশো বাইশে ওয়ার্ল্ডের হাইয়েস্ট রেস্টুরেন্ট রয়েছে অ্যাটমসফিয়ার একশো বাইশ তলায় বৃত্তিজিত যদি পাত্রী খুঁজলো তাহলে এখানে বসিয়ে আমি একটা ওর ছবি তুলতাম তোলাতাম আর কি বৃত্তি তো খুঁজবে না হ্যাঁ না পাত্রী খুঁজবো না মানে এখানে যদি কেউ পাত্রী খুঁজতে আসে হ্যাঁ সেটা আমি কিন্তু নিশ্চিতভাবে গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না কেন সেটা নিজেরা আসলে ঠিক ঠিক দেখুন নিচে একশো চব্বিশ নম্বর তলা কালকে যখন টিকিট কাটছিলাম না তখন একটা পপ আপ এসছিল ওই বুর্জ খালিফা সাইড থেকে যে তুমি কি একটা ভার্চুয়াল রিয়ালিটি শো আছে সেটা নিতে চাও আটত্রিশ টি রাখে তো আমি ওটাকে ক্লিক করে দিয়েছিলাম এখানে একটা ভার্চুয়াল রিয়ালিটি কিয়স্ক করা আছে ওই চোখের মধ্যে চশমা পরিয়ে দেবে পরিয়ে দিয়ে আপনি একটা ভার্চুয়াল রিয়ালিটি এক্সপিরিয়েন্স করতে পারেন এই বুর্জ খালিফার তো আমি একটাই নিয়েছিলাম মানে আমি ওটা আনমনে করে দিয়েছিলাম দুইও করিনি পৃথিবীতের জন্য মানে প্রায় নশো টাকা পড়েছিল তো এইখানে এক্সপিরিয়েন্সটা করতে হবে আর কি ওটা না করলেও চলতো এই হচ্ছে কিয়স ভিআর আমি অনলাইনে কেটেছিলাম তখন থার্টি এইট দিঘাম নিয়েছিলাম এখানে কিন্তু থার্টি ফাইভ দিঘাম মানে তিন দিঘাম কম মানে শিবাজি বেয়ে বেয়ে উঠছে কোথাও একটা যেটা বুঝতে পারছি কোথায় বুর্জ খালিপাড়া মাথায় চড়ছে হ্যাঁ তাই হবে বুর্জ খালিপাড়া মাথাতেই চড়ছে ওখানে একটা মিশন ছিল ওই গেমটার মধ্যে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি গেমটার মধ্যে লাস্টে একদম ওপর থেকে প্যারাশুটে জাম্প করালো সেটা কিন্তু অসাম এক্সপিরিয়েন্স ছিল মানে সেটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স করতেই পারেন টাটা দারুণ লাগলো বুর্জ খালিফা হয়ে গেছে এবার আমরা নিচে চলে যাচ্ছি এখন বাজে সাড়ে তিনটে পাক্কা দু ঘন্টা ঘুরলাম অসাম এক্সপিরিয়েন্স অসাম আমার আর একটা মোবাইল দুবাই এলে পরে এই এক্সপিরিয়েন্স না করে দুবাই ছাড়া যাবে না অসাম এক্সপিরিয়েন্স মানে একশো চব্বিশ তলার ওপর থেকে নামলাম নাকি তিন তলা থেকে নামলাম সেটাই বুঝলাম যে দু মালুমই হলো না মানে ওটার সময় মালুম হয়নি একশো চব্বিশ তলায় উঠলাম নামার সময় হলো না একদমই তো এই হচ্ছে বুর্জ খালিফা যারা তৈরি করেছে তাদের টিম লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স পয়সা উসুল হ্যাঁ কফিন এতক্ষণ অবধি নিচে ওয়েট করছিল আমাদের জন্য আচ্ছা বুর্জ খালিফা থেকে বেরিয়ে কিন্তু দুবাই মল দুবাই মলে চলে এসেছি এখন লাঞ্চ করবো আমরা ফুড কোর্টে যাচ্ছি
আমরা যাচ্ছি হচ্ছে আল বেইকে আল বেইকে চিকেন পাওয়া যায় চিকেন ফ্রাই অনেকটা ওই আমাদের কেএফসি চিকেনের মতো কিন্তু স্থানীয় লোকাল আমাকে কফিন রেকমেন্ড করলো আল বেইক খেয়ে দেখো চলো আল বেইক এই হচ্ছে আল বেইক বেশ পপুলার তো এটা নাকি তাই কফিন ভেতরে চলে গেছে বিল নিয়ে এখানে আমাদের খরচ পড়লো হচ্ছে বাষট্টি দিরহাম মোটামুটি লাঞ্চের কি আনছে আমি দেখছি আমি ভিডিও করছিলাম আমি দেখিনি ও কী অর্ডার দিয়েছে পপিন পপিনই খাওয়াচ্ছে টোটাল কি বিল হলো বা খাবারের দাম কী রকম বলে দিচ্ছি আমি ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউড নয় তাই ভেতরটা দেখাতে পাচ্ছি না কত নিয়েছে বলতো এই পুরো জিনিসটা ইনক্লুডেড আঠেরো ডিরাম জলের দাম কিন্তু সাংঘাতিক আমি একটু আগে জল কিনলাম এটা পাঁচ ডিরাম দিয়ে আর পপিন এটা কিনেছে বলছে চার ডিরাম দিয়ে চিকেন নাগেটস এই হচ্ছে ভেতরটা দেখা যাক ভালো মানে কেএফসির থেকে আরেকটু ভালো একদম ফ্রেশ এটা তবে ফাস্ট ফুড খাওয়া ভালো কিনা সেটা আমি জানি না রান পিস কোটিংটা দেখাচ্ছি তাহলেই বুঝতে পারবেন যে পাতলা কোটিং এই যে আর যেটা পপিন বলল যে ফ্রেশ চিকেন একদমই তাই এই দেখা যাচ্ছে কোটিংটা দেখা যাচ্ছে কতটা পাতলা মোটা কোটিং হয় কেএফসি কিন্তু এটা একেবারেই পাতলা কোটিং আর সত্যি চিকেনটা ফ্রেশ একেবারেই ছাবা নয় বলতেই হবে আর কি জুসি অ্যান্ড টেস্টি মানে চিকেন যদি জুসি না হয় তাহলে সমস্যা ছাবড়া ছাবড়া লাগে তাই না এটা একেবারেই তা নয় দেখতেই পাচ্ছেন আচ্ছা আচ্ছা দেখুন এখানে এই যে ভলেন্টিয়াররা দাঁড়িয়ে আছে এরা সব দুবাই পুলিশ থেকে এখন যে ইফতার হবে ইফতারের খাবার দেবে খাবার দেওয়ার জন্য সবাইকে বিতরণ করবে যারা গাড়ি করে যাচ্ছে এবার আমরা যাচ্ছি হচ্ছে একটা বিচে রাস্তাতেই পড়লো ডান দিকে কাইট বিচ কি যে অপূর্ব আবহাওয়া বলে বোঝানো যাবে না মানে ঠান্ডা হওয়া লাগছে সূর্য ডুবছে ওদিকে এই দেখুন হ্যাঁ আমরা সব গাছ কেটে সাফা করে দিয়েছি আর এখানে মরুভূমিতে গাছ লাগিয়ে কি করে ফেলেছে দেখুন গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর পুরো উল্টো এফেক্ট এখানে এই হচ্ছে বীজ অপূর্ব লাগছে ঠান্ডা হাওয়া সূর্য ডুবছে সবজি নীল আরব সাগরের জল আরব সাগর নারাবিয়ান গাল এই 
যে এখানে দুবাই মিউনিসিপ্যালিটির ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে এখানে ওখানে মানে মোটামুটি দেড়শো দুশো মিটারে একটা করে রয়েছে একশো মিটারে রয়েছে একটা করে হ্যাঁ আর যেটা পপিন বলছে এইখানটাতে একটা জাল দেওয়া রয়েছে সুইমাররা ওর ওপাশে যেতে পারবে না এটা মোটামুটি পঞ্চাশ মিটার অব্দি একটা জাল দেওয়া রয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা তাই জন্য এটা একটু সামনে নিয়ে এসছে যেদিন ওয়েভস বেশি না থাকে সেদিন সেদিন আবার বাড়িয়ে দেয় ঠিক দেখো আরও একটা আছে সেকেন্ড দেখো হ্যাঁ 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 দুটো দুটো জাল রয়েছে আর ওপাশে পুলিশের কতগুলো বোট রয়েছে তারাও নজরদারি করছে মানে কোনোভাবেই মিশাক হওয়ার চান্স নেই আর কি এই হচ্ছে অ্যাটলান্টিস রয়্যাল এটা এখনো উদ্বোধন হয়নি উদ্বোধন হবে বাও আমরা কিন্তু এখন দুবাই পামের একদম মাথায় মাথায় আছি আর কি একদম লাস্ট যে টিপটা সেখানে আছি এই ড্রাইভিংটা মনে থাকবে অনেক দিন থ্যাংক ইউ সো মাচ পপিন অসম একটা ড্রাইভিং মানে দুবাই পামে দুর্দান্ত একটা ড্রাইভিং হ্যাঁ হ্যাঁ ওপাশ দিয়ে ঘুরে সি সাইড দিয়ে আসব বম্বে মেরিন ড্রাইভ আমিও গেছি হ্যাঁ কম্পেয়ার করলে কি দাঁড়াচ্ছে বম্বে মেরিন ড্রাইভ আর আমি কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভে ড্রাইভে গেছি কিন্তু দুবাই এই যে মেরিন ড্রাইভটা যেটা পামের মধ্যে পামের মধ্যে সেটার সঙ্গে অন্য কিছু তুলনা হয় না আর কি মানে তুলনা টানা যাবে না আর কি আমি টানছি না তাই তুলনা উচিত হবে না হ্যাঁ মানে এখনো পর্যন্ত আমার কাছে এটাই সেরা সেরা আমরা একটু আগে যে বিচটাতে ছিলাম সেটা হচ্ছে ওইখানে দেখা যাচ্ছে সাদা একফালি বিচ ওখানটাতে ওখান থেকে আমরা এই দিক দিয়ে ঘুরে এখানে এসছি এই রকম সন্ধে এই রকম সন্ধে হওয়া খুব কম কাটিয়েছি আমরা পেট্রোল পাম্পে আছি ফেরার সময় এখানে চা খাবো দেখাচ্ছি পেট্রোল পাম্পটা থাইল্যান্ডে গিয়ে থাইল্যান্ডের পেট্রোল পাম্প দেখিয়েছিলাম আপনাদের আজকে দুবাইয়ের পেট্রোল পাম্প এখানেও কিন্তু একটা সুপার মার্কেট রয়েছে পেট্রোল পাম্পের মধ্যেই জুম মার্কেট এখানে যে কোনো জায়গায় জুম মার্কেটটা রয়েছে হ্যাঁ কেএফসিও রয়েছে হ্যাঁ তো এই জুম মার্কেটে কিন্তু সব কিছুই মোটামুটি পাওয়া যায় এই হচ্ছে জুম শপ দেখুন এখানে সমস্ত কিছু অ্যাভেলেবেল এদিকে চকলেট পাখা রয়েছে মাউথওয়াশ ইনস্ট্যান্ট নুডলস চা এই যে লিপটনের চা এদিকে বাচ্চাদের খেলনা এদিকেও দেখুন থরে থরে আইসক্রিম সাজানো সফট ড্রিঙ্কস জল এখানেও প্রচুর আইসক্রিম এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখানে লোকজন পথ চলতি আইসক্রিম প্রচুর খায় বা এখানে চায়ের ব্যবস্থা রয়েছে কফির ব্যবস্থা রয়েছে এ আচ্ছা আমি এতগুলো চা খাবো না হ্যাঁ গ্লাস নিয়ে হাফ হাফ পাওয়ার পিছিয়ে দিতে কেন অনেকটা এখানে দুরন্ত চা এটা পেট্রোলের দাম বলে দিচ্ছি এখানে এক লিটার পেট্রোল হচ্ছে প্রায় তিন দিন হাম মানে ছেষট্টি সাতষট্টি টাকার মতো চায়ের দামটা একটু বেশি আট দিন হাম 
কিন্তু এখানে দু তিন ডিরামেও চা পাওয়া যায় পেট্রোল পাম্পের দামটা একটু বেশি কিন্তু পেট্রোল পাম্পের চাটা কিন্তু অসান ছিল টু পয়েন্ট নাইন ডিরহাম পার লিটার পেট্রোলের দাম মানে ওই পঁয়ষট্টি ছেষট্টি টাকার মতো হবে বোধ হয় তেইশ দিয়ে গুণ করুন বারবার যা বলছি পপিন বলছিল দাম এখন বেড়ে গেছে আগে জলের দাম বেশি ছিল তেলের দাম কম ছিল এখন কি হয়েছে জলের দাম কমে গেছে তেলের দাম বেড়ে গেছে অনেক আজকের গল্প এই পর্যন্ত পরের দিন আমরা যাব আল আইনে সেই গল্প নিয়ে আসব এর পরের পর্বে সঙ্গে থাকুন আমি শিবাজি আর আপনারা দেখছেন আমাদের চ্যানেল এক্সপ্লোর আর শিবাজি সঙ্গে প্রীতিজির আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন তাতে আমরা যখনই একটা ভিডিও দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে উজ খালিপার একশো চব্বিশ নম্বর তলায়